টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এই মুহূর্তে যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা আর একটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন কিংবা এই মুহূর্তে যারা ফেসবুক লাইভে ঢুকেছেন অথবা আর একটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরও পরে সময় সুযোগ মতো যারা ইউটিউবে অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকেও আমরা ট্যাক্স নিয়ে কথা বলবো ট্যাক্সের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু আমরা বিষয় নির্ধারণ করেছি আজকে আলোচনার জন্য বিশেষ করে প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাইবো সেটি হচ্ছে স্টিমুলাস চেক নিয়ে আপনারা আমরা সবাই জানি যে প্যান্ডামিকের সময়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আর্থিকভাবে সুবিধা দেবার জন্য বিভিন্ন ধরনের চেক দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বা আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে স্টিমুলাস চেকটা ছিল তো এই চেকে যারা এখনও টাকা তুলেননি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এখনও আইআরএসের কাছে পড়ে আছে তো যারা এখনও এই টাকা তুলেননি বা আবেদন করেননি সোজা কথায় তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আবার আবেদন করার সেটা কবে থেকে আবেদন করা যাবে কবে শেষ হবে কোন বছরের জন্য আবেদন করা যাবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা প্রথমেই কিছু কথা বলবো যে যারা স্টিমুলাস চেক পাননি তারা আবেদন করুন এইভাবে এরপরে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো যে কিভাবে কারণ যেহেতু ট্যাক্স সিজন চলছে এই সময়ে কিভাবে ট্যাক্স লাইবিলিটি কমিয়ে এনে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিফান্ড আমরা পেতে পারি এটাই তো আমাদের সারা বছর যে ট্যাক্স দিয়ে থাকি এই বছর শেষে এসে যখন আমরা ট্যাক্স ফাইল করি তখন এটা আমাদের একটা কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা থাকে যে একটি বড় ধরনের অঙ্ক আমাদের হাতে আসবে সেটি দিয়ে আমি আমার পরিবারের একটি বাড়তি ব্যয় মেটাতে পারব একটু স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারবো সে কারণেই যে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিফান্ড আমরা কিভাবে পাব সেই বিষয়টি আমরা কথা বলব এবং সময় থাকলে আমরা রিয়েল এস্টেট লস যেটা ক্লেম করার কি কি উপায় আছে এবং কিভাবে সেটা দেখালে ট্যাক্স লাইবিলিটিকে কমিয়ে আনতে পারব এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো এবং শুরুতেই সবার শুরুতে আমরা নিশ্চয়ই বরাবরের মতো আজকেও দুটো কুইজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সেই কুইজের উত্তরটিও আমরা প্রথমেই আজকে বলে দেবো আজকে আর শেষে বলবো না প্রথমেই বলে দেবো সুপ্রিয় দর্শক এর বাইরেও আর্থিক বা ট্যাক্স সংক্রান্ত আপনাদের তো নানান প্রশ্ন থাকবেই থাকাটাই স্বাভাবিক সেই প্রশ্নটি করবার জন্য আমাদের টেলিভিশনের স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি হয়ে সে উঠেছে তারপরেও আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা যাদের ফোন করতে অসুবিধা হয় তারা ফেসবুকেও প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা সবগুলো প্রশ্নেরই আপনাদের জবাব দেব এবং ইত্যকার এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আপনার আমার আমাদের সকলের প্রিয়জন প্রিয় মানুষ প্রিয় মুখ প্রিয় অ্যাকাউন্ট্যান্ট জনাব পারভেজ কাজী আইআরএস এনরোল এজেন্ট এবং সিইও কাকাতো এজেন্সি জনাব পারভেজ কাজী আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ রানা ভাই ধন্যবাদ টিভিএন এর দর্শক বৃন্দ আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ তো জনাব পারভেজ কাজী আমরা আপনার অনুষ্ঠানে বিশেষ করে আপনার এই অনুষ্ঠানটাই আমরা দর্শকদের জন্য আরও দর্শকদেরকে ট্যাক্সের বিষয়ে বেশি ইনভলভ করার জন্যে আমরা জানি সবাই অনেকেই আমাদের থেকে অনেক বেশি জানে আপনার থেকে আমাদের থেকে অবশ্যই জানে সেই শ্রদ্ধা রেখে তারপরও আমরা একটু উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটা কুইজ দিয়ে থাকি আজকেও দিচ্ছি তারপরে সেই কুইজ দুটোর উত্তর কি হতে পারে সেগুলো আপনি যদি একটু বলে দেন প্রথমেই যে কুইজটি আমরা একটু স্ক্রিনে দেখছি প্রথমটি হচ্ছে যে ক্যান ইউ ডিডাক্ট ইউর রথ আই এর এ কন্ট্রিবিউশন ফ্রম ইউর ট্যাক্স রিটার্ন যেটার আনসার ইয়েস অর নো সেটি আপনি বলবেন অথবা যদি আপনি মনে করেন শেষে বলবেন সেটা হতে পারে এবং দ্বিতীয় কুইজটি আমরা যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে ক্যান ইউ অ্যাড ডরমিটরি এক্সপেন্সেস টু ইউর ট্যাক্স রিটার্ন টু ক্যালকুলেট এডুকেশন ক্রেডিট অ্যান্সার ইয়েস অন নট এই বিষয়ে এই কুইজটি আমরা রেখেছি আপনি এই সম্পর্কে একটু আলোচনা করুন ধন্যবাদ রানা ভাই আপনি যেরকম বলেছেন আমিও ঠিক সেটাই বলতে চাই যে আমরা ঠিক জ্ঞানের পরিমাপের জন্য কুইজটা রাখিনি কুইজ রাখার অর্থ হচ্ছে আমাদের দর্শকদেরকে আমাদের সাথে মোর এঙ্গেজ করার জন্য তো আপনারা এটা নিয়ে আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না আপনাদেরকে এঙ্গেজ করার জন্য আমাদের সাথে আরেকটু উৎসাহিত দেওয়ার জন্য এবং খুব 
সাদা সিধা প্রশ্ন এটার জন্য কঠিন কোনো কিছু স্টাডি করার দরকার নেই আপনারা মোস্টলি সবাই জানেন অথবা কমন সেন্স থেকে এগুলোর উত্তর দিতে পারবেন ইতিমধ্যে আপনাকে একটু বলে রাখি আমাদের এনামুল হক একজন আমাদের দর্শক সুপ্রিয় দর্শক তিনি অলরেডি উত্তর দিয়েছেন নো বলেছেন ইজ ইট রাইট অর রং ধন্যবাদ এনাম ভাই আপনি সঠিক বলেছেন রথ আয়ার এ কন্ট্রিবিউশন এটা ডিডাকটেবল নয় কি কি ডিডাকটেবল আছে আমরা জানি ট্র্যাডিশনাল আয়ার এ 401k 403b ও 413 এই ধরনের যে ট্র্যাডিশনাল রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্ট গুলো আছে সেখানে যদি আপনি টাকা রাখেন সে কন্ট্রিবিউট করেন তাহলে সেগুলো ডিডাকটেবল হয়ে থাকে আপনার ট্যাক্স ফাইলে যেমন ধরুন আপনার ইনকাম হান্ড্রেড থাউজেন্ড আপনি ফোর ওয়ান কেতে টেন থাউজেন্ড রেখেছেন আমরা কিন্তু ক্যালকুলেট করব আপনার ইনকাম নব্বই হাজার কিন্তু আপনি যদি রথ আয়ারে ফোর ওয়ান কে রথও আছে অথবা আপনার ইন্ডিভিজুয়াল রথ হতে পারে রথ আয়ারেতে টাকা রাখেন তাহলে সেটা কিন্তু ডিডাকটেবল নয় এবং এখানে পার্থক্য হচ্ছে আপনি ফোর ওয়ান কে অথবা আয়ারে যেগুলো ট্র্যাডিশনাল আয়ারে সেখানে যে টাকাটা রাখছেন এটা হচ্ছে কিন্তু প্রি ট্যাক্স ডলার অর্থাৎ এটা ডিডাক্ট করে আপনি ট্যাক্স ফাইল করছেন আর রথ আয়ারেতে যখন টাকা রাখছেন ওটা হচ্ছে পোস্ট ট্যাক্স ডলার তার মানে রথ আয়ারের কোনো ডিডাকশন আপনি এই মুহূর্তে পাচ্ছেন না বটে কিন্তু এটার বেনিফিটটা হচ্ছে যখন টাকাটা আপনি উইড্র করবেন ডিস্ট্রিবিউশন করবেন সেই সময় যদি সার্টেন কন্ডিশন আপনি মেনে চলেন তাহলে কিন্তু পুরো ডিস্ট্রিবিউশনটাই হবে ট্যাক্স ফ্রি আর ট্র্যাডিশনাল আয়ারেতে আপনি যখন ডিস্ট্রিবিউশনে যাবেন অথবা ফোর ওয়ান কেতে আপনি যে ডিস্ট্রিবিউশনটা পাবেন আপনার টাকাটা ট্যাক্স ফ্রি ডেফার্ড দুইটা অ্যাকাউন্টেই হয়েছে কিন্তু ওখানে ট্যাক্স ডেফার্ড গ্রোথ হওয়ার পর যেই টাকাটা এসে জমেছে সেটা যখন আপনি উইড্র করবেন ওটা কিন্তু ট্যাক্সেবল হবে এই হচ্ছে এই দুটো ডিফারেন্স তো অবশ্যই রথ আয়ারে অনেকে মনে করে যে এটা বেটার ভেহিকেল ফর রিটায়ারমেন্ট এবং আমিও অনেকাংশে তাদের সাথে একমত তারপরও কেউ যদি ট্যাক্স ডিডাকশান খুঁজেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে ট্র্যাডিশনাল আয়ারে অথবা ফোর ও ওয়ানকে ফোর ও থ্রি বি এইসব ভেহিকেল চুজ করতে হবে আর এর উত্তরটি নো এর উত্তর নো অতএব এনাম ভাই সঠিক বলেছেন আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা আমি রেখেছিলাম এই কারণেই আমি রেগুলার বেসিসে এটা অফিস ফেস করি সেটা হচ্ছে অনেক বাবা মা বলছেন এসে আমি তো আমার ছেলে কলেজে যায় অথবা মেয়ে কলেজে যায় আমি দিস মাছ পে করি তো ওনারা ডরমিটরি এক্সপেন্সটাও ধরে থাকেন এটারও উত্তর ন যে ডরমিটরি এক্সপেন্স কখনোই এটা এডুকেশান এক্সপেন্সের সাথে যোগ হয় না অতএব এটার কোনো এডুকেশান ক্রেডিটও নেই আমরা জানি যে এডুকেশানে আমেরিকান অপরচুনিটি ট্যাক্স ক্রেডিট অথবা লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট আছে কিন্তু আপনি যেই টিউশন দিচ্ছেন অথবা একাডেমিক সেকশ ফিল্ডে যেই খরচগুলো করতেছেন সেগুলো বুকসও এর মধ্যে ধরা ধরা হয় এই এক্সপেন্সগুলো আপনি অ্যাড করতে পারেন যখন আপনি এডুকেশান ক্রেডিটটা ক্লেম করেন কিন্তু ডরমিটরি এক্সপেন্স মানে ডরমে থাকার যে খরচটা সেটা কখনোই এই এডুকেশান ক্রেডিটে ক্যালকুলেট করা হয় না অনেক ধন্যবাদ জনাব পারভিজ কাজি দুটো বিষয় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য এবং দুটির উত্তর যে না হয়েছে সুতরাং এখানে না জয় হয়েছে না জয় হয়েছে এটা আমরা বলতে পারি তো আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনায় আসতে চাই যে স্টিমুলাস চেক পাননি তারা কিভাবে আবেদন করবে এটা আপনার কাছে থাকবে প্রশ্নটি তবে দুটো প্রশ্ন আমাদের আসছে একটু ফেসবুকে আমরা টিমন হোসেন তিনি বলেছেন যে 
আপনি সালাম দিয়েছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আগে সিঙ্গেল ফাইল করেছি এতদিন এখন আমার ওয়াইফ আসছেন সেপ্টেম্বর দুই হাজার তেইশে উনি এসেছেন অলরেডি বিয়ের ছয় বছর সোশ্যাল নাম্বারও পেয়েছি এখন আমি ম্যারেজ জয়েন্ট ফাইল অ্যামেন্ডমেন্ট করে বিগত তিন বছরের বেনিফিট নিতে পারবো কি এটি তার প্রশ্ন ইমন ইমন হোসেনের এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ ধন্যবাদ ইমন ভাই না আপনি বিগত বছরগুলোর ফাইল অ্যামেন্ড করে ওয়াইফকে আপনি কিন্তু ক্লেম করতে পারবেন না আইআরএস এখন কিন্তু এসব ব্যাপারে বেশ সতর্ক এবং আমি কিছুদিন আগে দেখছিলাম আরেক জায়গা থেকে ফাইল করা হয়েছে এরকম একটা ফাইলকে আইআরএস বলছে যে ট্যাক্স ইভেন আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ডের উপরে এখন কিন্তু ডেট অফ অ্যারাইভেলটা লেখা থাকে অতএব আপনি কবে এই দেশে এসে ঢুকেছেন ওই তারিখটা প্রিন্টেড থাকে এবং আইআরএস উনার বিগত সালে ট্যাক্স ফাইলগুলোকে রিফিউজ করেছে তারা ওগুলোকে অ্যালাউ করেনি এবং বলছে যে সেই সময় তোমার স্পাউস তোমার সাথে ছিল না ও মাত্র এসেছে এই তারিখে অতএব ট্যাক্স ফাইলিংয়ের ডেড লাইনের পরে এসে ঢুকেছে বলে তুমি এই ফাইলগুলোকে অ্যামেন্ড করতে পারবে না অনেক ধন্যবাদ ইমান হোসেন আপনি নিশ্চয়ই আপনার উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন আমাদের একজন টেলিফোন দর্শক আছে তার আগে একটু একটু আরেকটি প্রশ্ন আছে ফেসবুকে তাকে নিয়ে নেই তিনি বলছেন যে তিনি বলছেন যে শুড আই সি মাই স্টিমুলাস চেক পেমেন্ট অন টু থাউজেন্ড ট্যাক্স টেন ফর্টি লাইন থার্টি ইফ আই ডিড নট রিসিভ স্টিমুলাস এই ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি ধন্যবাদ ভাই আপনার প্রশ্নের জন্য স্টিমুলাস পেমেন্ট আপনি টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে যারা দুই হাজার উনিশে ট্যাক্স ফাইল করেছে তাদেরকে কিন্তু ক্লেম করতে হয়নি তারা অটো পেয়েছে এবং আপনি যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার সুযোগ ছিল দুই হাজার একুশে ওটাকে ক্লেম করার মানে বিশের ফাইলটা যখন আপনি একুশে গিয়ে করেছেন তখন আপনাকে রিকভারি রিবেট ক্রেডিটে ওটা ক্লেম করার সুযোগ ছিল এবং সিঙ্গেলের জন্য ওটা ছিল বারোশো প্রথম চেক এবং দ্বিতীয় চেক ছিল ছয়শো আঠেরোশো এই দুটোর কোনোটাই যদি আপনি না পেয়ে থাকেন আপনার কিন্তু এখনও সুযোগ আছে এই দুটোকে ক্লেম করার জন্য এবং ক্লেইমের লাস্ট ডে হচ্ছে সেভেনটিনথ মে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর দুই হাজার চব্বিশ মানে এই বছরের সতেরোই মে পর্যন্ত আপনার এই সুযোগ আছে আপনি এটা দেখতে পারেন আর লাইন থার্টি যেটা বলছেন আপনি রিকভারি রিবেট ক্রেডিট এটা ইউজুয়ালি টোয়েন্টি ট্যাক্স ফাইলে আপনি যদি দেখেন ওই অঙ্কটা ক্লেম করা হয়েছে তাহলে তো আপনাকে কিছু করার নেই আর যদি ক্লেম করা না হয়ে থাকে এবং চেকটাও আপনি পাননি তাহলে অবশ্যই আপনি ফাইলটা করে আবার ওটাকে ক্লেম করতে পারবেন অনেক ধন্যবাদ শ্রাবণী আপনার এই টেলিফোনের জন্য আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন আমরা একটু টেলিফোনে যেতে চাই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আচ্ছা আমার নাম ভিকি দিয়াজ আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি দুই হাজার বিশের ট্যাক্স ইয়েতে আমার অ্যাসেসমেন্ট করেছেন ট্যাক্স লয়ার অ্যাটর্নি করে উনি আমাকে বলছে যে আপনি এত টাকা ই পাবেন রিটার্ন পাবেন কিন্তু আমাকে একটা একটা পরিমাণ রিটার্ন করে বাকিটার আর কোনো উত্তর দেয়নি তারা তো বাকি যে টাকাটা আছে সেটা আমি কিভাবে পেতে পারি লাইক সাত হাজার উনসত্তর টাকা তারা আমাকে রিটার্ন পাবো বলে ই করেছে কিন্তু আমাকে যে আমি যে প্যান্ডেমিকের সময় যে আমি ট্যাক্স পে করেছিলাম আমার মানে ওরা যে আমাকে গভর্নমেন্ট যে আমাকে ই দিয়েছে আমি প্রতিবার ট্যাক্সটা কেটে আমি পেমেন্টটা নিয়েছি তো ওই ট্যাক্সটা আমাকে ফেরত দেওয়ার কথা তো সেই পরিমাণ টাকা আমাকে আর ফেরত দেয়নি তো ওই টাকাটা আমি প্রাপ্য কিন্তু এটা আমি কিভাবে পেতে পারি আপনার কোনো প্রশ্ন আছে ধন্যবাদ ভাই আমার একটু প্রশ্ন ছিল আপনার পাওয়ার কথা ছিল সাত হাজার উনসত্তর তাই তো বলছেন 
জি এবং কত পেয়েছেন আপনি আমি 3532 টাকা পেয়েছি আর কত পাননি আপনি কি ডিফারেন্স বাকি যেটা আমি পাইনি সেটা হচ্ছে 3200 সামথিং যেটা আমি 2020 তে যে আমি আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছি সেটা আমি ট্যাক্সটা কেটে পেমেন্টটা পেয়েছিলাম তো ওই ট্যাক্সটা আবার বলছে যে যারা ট্যাক্স কেটে পে করেছে মানে পেমেন্টটা পেয়েছে তারা ওই ওই পরিমাণ ট্যাক্সটা আবার ফেরত পাবে কিন্তু ওই টাকাটা আর আমি পাইনি सरकार प्रथम दस हजार আমাকে আমি এক্সক্লুড করতে পারবো ফ্রম মাই ইনকাম এবং আমি এক্সক্লুড করলাম করার পর দেখা গেল যে আমার ট্যাক্স আমি সবগুলো ইনকাম একসাথে করে যখন ট্যাক্স ফাইলটা করলাম দেখা গেল আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি এসেছে তিন হাজার আর আমি ট্যাক্স উইথেল্ড করেছি আমার আনএমপ্লয়মেন্টে ধরেন চার হাজার তো আমি কিন্তু রিফান্ড পাবো এক হাজার আমার এন্টার ফোর থাউজেন্ড আমি কিন্তু রিফান্ড পাব না তো আমার মনে হয় আপনি যেখানে ফাইল করেছেন সেই ভাইয়ের কাছে আবার ফেরত যান সেই ট্যাক্স প্রফেশনালের কাছে এবং উনি আপনি প্রফেশনাল ট্যাক্স প্রফেশনাল কয়েকবার তাদেরকে ফোন করে ব্যর্থ হয়েছেন পরে আমি বার করেছি যে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট দিয়ে যে আমাকে কিছু তিন হাজার পাঁচশো সামথিং আমাকে পে করেছে কিন্তু আমার কথা ছিল সাত হাজার উনসত্তর টাকা তো পরে ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে যে আমি যে আনএমপ্লয়মেন্টের সময় যে ট্যাক্সটা আমি পে করে পেয়েছি ওটা তারা অ্যাসেসমেন্ট করে তারা দিয়েছে তো এটা আমি তো পে করেছি আমি তো ট্যাক্সটা পে করেছি নিউ ইয়র্ক স্টেটকে কিন্তু এটা আমাকে ফেডারেল ফেরত দেওয়ার কথা अतरिक्त फेडरल फेरत दीब जिन्हें সুষ্ঠুভাবে দেখেন তাহলে হয়তো আপনার জন্য উপকার হবে আপনার প্রশ্নের জন্য অনেক ধন্যবাদ ফেসবুকে আপনাদের আরও প্রশ্ন আছে শুধু নেব সবগুলো প্রশ্ন নেব তবে একটা বিরতির পরে সুপ্রিয় দর্শক নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান টিভি অ্যান্ড অ্যানালিসিসে আজকের অতিথি জনাব পারভিজ কাজি আইআরএস এনরোল এজেন্ট এবং সিইও কাকাতো এজেন্সি এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রানা আহমেদ তো জনাব পারভিজ কাজি আসলে ট্যাক্স মৌসুম সে কারণে আজকে আমরা সাবজেক্টটা এখনও ধরতে পারিনি আলোচনার বিষয়ে কারণ দর্শকদের প্রচুর প্রশ্ন আছে টেলিফোনেও আছে এবং ফেসবুকেও আছে ফেসবুক থেকে আমি একটি প্রশ্ন নিতে চাই মরিয়ম ভূঁইয়া তিনি বলছেন যে আমার একজন ডিপেন্ডেন্স আছে তার বয়স মাত্র আঠারো বছর হয়েছে বাট সে স্টুডেন্ট আমি কি তার জন্য ট্যাক্স রিটার্ন পাবো এটি তার প্রশ্ন ধন্যবাদ মরিয়ম ভূঁয়া ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য আপনি বলছেন আপনার একজন ডিপেন্ডেন্ট ধরে নিচ্ছি আপনার ছেলে অথবা মেয়ে অথবা এনিবডি হতে পারে আপনার ডিপেন্ডেন্ট এবং সে এইটিন আঠেরো বছর মানে সে স্কুল গোয়ার এখনও হয়তো হাই স্কুল কমপ্লিট করেনি স্কুলে যাচ্ছে এবং আপনি তাকে ফাইলে দেখালে কোনো বেনিফিট পাবেন কি না যদি এটাই আপনার প্রশ্ন হয়ে থাকে আপনি এই চাইল্ড কিন্তু অথবা এই ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য অত যেহেতু সে বয়স আঠেরো আঠেরোর উপরে গেলে সাধারণত 
বাচ্চারা কলেজে যায় এবং সেই সময় সে কলেজে যদি না গিয়ে থাকে তখন কিন্তু আর কোনো ক্রেডিট নেই মানে আর্ড ইনকাম ক্রেডিট বন্ধ হয়ে যায় তো আপনার ইনকাম যদি সার্টেন থ্রেশ হোল্ডের ভিতরে হয় এবং আমি ধরে নিচ্ছি হয়তো আপনার ইনকাম এই সকল থ্রেশ হোল্ডের ভিতরেই থাকবে অথবা আপনি এই চাইল্ডের জন্য অথবা ডিপেন্ডেন্টের জন্য আর্ড ইনকাম ক্রেডিটের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি মরিয়ম ভুঁইয়া আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন আমাদের একজন টেলিফোনের দর্শক আছে তার ফোনটি নিয়ে নেই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে পরে <laughs> সেটা হচ্ছে যে ডেক এর এক্সপেন্স দেখিয়েছিল যেটা ওরা এটা প্রুফ চেয়েছিল আমি যেটা পাঠিয়েছি তারা সেটা অনুমোদন দেয়নি এবং বলেছে আমার সাতশো ডলারের মতো এটা প্রুফ হয়নি কিন্তু আমি টোটাল অংশটা যেটা চব্বিশশো ডলার টোটাল এই চব্বিশশো ডলার কোনো টাকাই ফেরত পাইনি সাতশো ডলার বাদ দিয়ে বাকিটাও ফেরত পাইনি তো এখন আমি কি করতে পারি এই বছরকে আমি ট্যাক্সি ট্রেনের সময় এটা কিছু করতে পারি অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ ভাই ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনি দুই হাজার বাইশের ফাইলের কথা হয়তো বলছেন তেইশে যখন ফাইল করেছেন তো জি তো তখন আপনি ফেডারেল রিফান্ডটা পেয়েছেন স্টেট রিফান্ডটা পাননি এমনও হতে পারে চাইল্ড কেয়ার ক্রেডিট যেটা আপনি ক্লেম করেছেন ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিট সেখানে ওরা কিছু ইনফরমেশান চেয়েছিল এবং আপনি সেই ইনফরমেশানটা প্রোভাইড করার পরও আপনার এই ক্রেডিটটা আসে নাই আপনি বলছেন এবং আপনার এই ক্রেডিট যদি সেভেন হান্ড্রেড ডলার থাকে এবং ওরা কোনো কারণে যদি এটা ডিজালাও করে বাকিটা কিন্তু ওদের দেওয়ার কথা এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটের একটা বিরাট সমস্যা ফোনে ওদেরকে পাওয়াই যায় না যদিও রিফান্ড লাইন আছে তো আপনি যেটা করতে পারেন আপনি নিউ ইয়র্ক স্টেট একটা কিন্তু অপশান দেয় এবং অনেককেই আমি সেই অপশানটা নিতে বলেছি যাদের এই ধরনের সিচুয়েশন কোনোভাবেই ওদেরকে রিচ আউট করা যাচ্ছে না এবং ডিফারেন্স অফ রিফান্ডটা আপনি পাচ্ছেন না সেটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক স্টেট একটা কিন্তু কনসিলিয়েশন কনফারেন্সের সুযোগ দেয় এবং সেটা আপনি নিউ ইয়র্ক স্টেটের ট্যাক্স অ্যাপিল ডিপার্টমেন্টে আপনি লিখতে পারেন এবং আপনার নিয়ারেস্ট যেই নিউ ইয়র্ক স্টেটের অফিসটা আছে সেখানে আপনি কনসিলিয়েশন কনফারেন্সের জন্য রিকোয়েস্ট করলে একটু সময় নিবে ওরা আপনাকে ডেট অ্যান্ড টাইম দিবে এবং কোথায় আপনার সাথে ওরা দেখা করবে সেখানে আপনি আপনার ডকুমেন্টেশন নিয়ে ফাইল নিয়ে যাবেন এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটের সাধারণত একজন অলবেনি থেকে এসে থাকে এই লোকাল অফিসে এবং সে আপনার সাথে বসবে এবং সাথে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জাজ নিয়ে এটা কিন্তু খুব একটা ইনফরমাল মিটিং আপনার ডকুমেন্টস দেখবে এবং তার ভাষ্য কি আছে সে বলবে এবং ওখানে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জাজ উনি সিদ্ধান্ত দিয়ে দিবেন এবং যদি কোনো ডকুমেন্ট আপনার আরও ফার্দার দরকার হয়ে থাকে তাহলে ওই সিটিংয়েই এই সিদ্ধান্তটা হবে না কিন্তু ওই জাজ আপনাকে সময় দিবে ওরা যেই কারণে এটা ডিজালাও করছে ওটাকে যদি আপনি কন্টেস্ট করতে চান আপনি কন্টেস্ট করতে পারবেন এবং আপনি আপনার ডকুমেন্টেশন হয়তো এক সপ্তাহ সময় দিবে এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি যদি সাবমিট করেন ওরা এটার উপর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দিবে এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট ওই সিদ্ধান্তটা তারাও মানতে বাধ্য আর আপনিও মানবেন আশা করি অতএব এটা আপনি করতে পারেন অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি উত্তর পেয়েছেন আমরা একটু কারণ আমি দেখছি প্রশ্নই আজকে বেশি ফেসবুকেও এক প্রশ্ন আছে আরফিন তমা তিনি একটু জানতে চেয়েছেন সেভার্স ক্রেডিট নিয়ে এই ব্যাপারে আপনি যদি সংক্ষেপে কিছু বলেন ধন্যবাদ আমরা এই সাবজেক্টটায় খুব কম কথা বলেছি ধন্যবাদ আপনার এই প্রশ্নের জন্য 
জেভার্স ক্রেডিট এটা সব সময়ই ছিল এবারও এসছে এবং এবার একটু পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ ক্রেডিট অঙ্কটা বাড়ানো হয়েছে রিটায়ারমেন্টের জন্য যারা টাকা সেভ করে তাদেরকে এই সেভার্স ক্রেডিটটা দেওয়া হয়ে থাকে তো আমি সব সময়ই যখনই এই টিভিএনে আসি বলার সুযোগ পাই আমি প্রত্যেককে রিটায়ারমেন্টের উপর একটু আমরা অনেকেই অবহেলা করি আমি নিজেও করি এবং করেছি বলেই আজকে এই অবস্থায় তো যারা এখনও ইয়াং আছে যাদের সুযোগ আছে আপনারা কিন্তু রিটায়ারমেন্টের কথা ভাববেন এবং রিটায়ারমেন্টের জন্য যদি কিছু সেভ করেন ডেফিনেটলি আপনারা সেভার্স ক্রেডিটের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন অনেক ধন্যবাদ আফরিন তোমা আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়েছেন আর একটি প্রশ্ন আমরা ফেসবুক থেকে নিয়ে আমাদের একটু আলোচনা করবো এই রিতেশ বড়ুয়া তিনি লিখছেন যে দু হাজার তেইশেতে আমার নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স রিটার্নের অংশটি ফেরত পাইনি একই ধরনের প্রশ্ন প্রায় তিনজনের পাচ্ছে আমার প্রিপেয়ার ডে কেয়ার এক্সপেন্স দেখিয়েছিলেন যা স্টেট অনুমোদন দেয়নি যা আনুমানিক সাতশো ডলারের মতো কিন্তু আমি বাকি অংশ টুকুও পাইনি কি করতে পারি এ ব্যাপারে আপনার কি পরামর্শ ধন্যবাদ ভাই আমি একটু আগে যেটা বললাম আপনাকেও বোধ হয় তাই করতে হবে যেহেতু একটু আগে টেলিফোনে যেই ভাই ছিলেন উনিও অনেকটা আপনার মতো সিচুয়েশানে ডে কেয়ার পার্টটুকু উনার ডিজালাও করা হয়েছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম উনার এন্টায়ার রিফান্ডটাকেও হেল্ড আপ করে রাখা হয়েছে তো এটা অবশ্যই সঠিক নয় আপনারা এটার বিরুদ্ধে অ্যাপিল করতে পারেন এবং আপনারা কনসিলিয়েশন কনফারেন্সের জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারেন এবং এই রিকোয়েস্ট করলে ওরা আপনাকে ডেট অ্যান্ড টাইম জানিয়ে দিবে এবং ওরা আপনার সাথে লোকাল নিউ ইয়র্ক স্টেট অফিসে বসবে এবং উইথ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জাজ এবং এটা সিদ্ধান্ত নিবেন অনেক ধন্যবাদ দিতেশ বড়ু আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন এবং যেভাবে পরামর্শ দেওয়া হলো আমরা আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি গ্রহণ করা না করা নিতান্তই একান্তই আপনার উপরে নির্ভর করছে আপনার সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করছে আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ আমরা একটু জনাব পারভেজ কাজী একটু আমাদের আলোচনায় আসতে চাই স্টিমুলাস চেক যারা পায়নি তাদের আবেদনের যে সামান্য একজনের প্রশ্ন ছিল আপনি বলেছেন আর দুই মিনিট বলার পরেই আমরা একটু ট্যাক্স লাইবিলিটি কমিয়ে সর্বোচ্চ রিফান্ডটা কীভাবে পেতে পারি এই বিষয়টি আপনি আমাদের হাতে ধরুন আর পাঁচ ছয় মিনিট সময় যাচ্ছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্টিমুলাস চেকের ব্যাপারে আমরা বলছিলাম দুই হাজার বিশের স্টিমুলাস চেক বারোশো এবং ছয়শো যারা পাননি আইআরএস কিন্তু এটা ক্লেইম করার জন্য সময়কে বর্ধিত করেছে এ বছরের সতেরোই মে দুই হাজার চব্বিশ লাস্ট ডে হচ্ছে ফর টোয়েন্টি টোয়েন্টি স্টিমুলাস পেমেন্ট তো আপনারা যারা স্টিমুলাস চেক পাননি দুই হাজার বিশের আবারও বলছি বারোশো এবং ছয়শো অথবা দুটোই পাননি অথবা যে কোনো একটি পাননি আপনারা কিন্তু এটা ফাইল করতে হবে সতেরোই মে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরের মধ্যে এই বছরের মধ্যে আর দুই হাজার একুশের স্টিমুলাস পেমেন্ট ছিল চোদ্দোশো ফোরটিন হান্ড্রেড এবং আপনার যদি কেউ না পেয়ে থাকেন ওটা অ্যাপ্লাই করার লাস্ট ডে হচ্ছে ফিফটিনথ এপ্রিল দুই হাজার পঁচিশ অর্থাৎ এখনও অলমোস্ট এক বছরের কিছু বেশি সময় আছে তারপরও দেরি না করে আপনারা যত শীঘ্রই ওটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন ততই আপনারা তাড়াতাড়ি এই স্টিমুলাস পেমেন্টগুলো পাবেন অনেক ধন্যবাদ জানা পারভেজ কাজি সুপ্রিয় দর্শক স্টিমুলাস চেকের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পড়ে আছে অ্যারেসের কাছে সুতরাং যারা আবেদন করেননি এখনও তারা এই নির্ধারিত তারিখ যেটি উল্লেখ করা হলো তার মধ্যেই দু হাজার বিশ সালেরটা সতেরোই মে দু হাজার চব্বিশ সাল অর্থাৎ এই বছর এবং দু হাজার একুশ সালেরটা দু হাজার পঁচিশের পনেরোই এপ্রিলের মধ্যে আবেদন করে আপনাদের এই প্রাপ্য অর্থটি আপনারা গ্রহণ করুন বা নিয়ে নিন তো জনাব পারভেজ কাজী আমরা একবার আসতে চাই যে ট্যাক্স লাইবিলিটি কিভাবে কমিয়ে এনে আমরা সবচেয়ে বেশি রিফান্ড পেতে পারি এই বিষয়ে আপনার টিপসটা যদি দেন ধন্যবাদ ট্যাক্স লাইবিলিটি কমিয়ে আনলে এটা অবশ্যই আমরা সকলেই বুঝি সাধারণ গণিত যে আমার রিফান্ড অঙ্কটা বেড়ে আসে এখন ট্যাক্স লাইবিলিটি কমাবার জন্য কিছু পদ্ধতি আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো বলে আজকের ভেবেছিলাম 
তো দেরি হয়ে গেল তারপরও খুব সংক্ষেপে আমি বলতে চাই যে অনেকেই আমরা ডাব্লিউ টু তে কাজ করি আমাদের কাজের জায়গা থেকে ফোর ওয়ান কে অথবা ফোর ও থ্রি বি অথবা নানা রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি এবং আমার ইনকামকে কমিয়ে আনতে পারি এবং আমরা অনেক অফিস অথবা অনেক অর্গানাইজেশন যারা এখনও ফোর ও ওয়ানকে অথবা নানা রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্ট অফার করে না আমরা কিন্তু নিজেরাও একটা ইন্ডিভিজুয়াল রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারি উইথাউ যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশনের সাথে এবং সেখানেও আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি এবং যদি আমরা কন্ট্রিবিউট করি আমার সেই অংশটুকু কিন্তু বাদ দেয়া হবে আমার ইনকাম থেকে অতএব আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি কমে আসবে আরেকটা হচ্ছে হেলথ সেভিংস অ্যাকাউন্ট আমরা অনেকেই এটাকে ব্যবহার করি না অথবা হয়তো সঠিক নিয়ম কানুনগুলো আমাদের জানা নেই এটা হচ্ছে হেলথ সেভিংস অ্যাকাউন্ট এটাও কিন্তু আপনার ট্যাক্স ডিডাকশানে সাহায্য করে এবং এই টাকাটাও কিন্তু গ্রো করে ট্যাক্স ফ্রি আপনি ট্যাক্স ফ্রি গ্রোথ হবে টাকাটা টাকাটার আপনি যে আলাদা করে রাখবেন সেখানে কোনো ট্যাক্স পে করতে হবে না এবং কোয়ালিফাইড এক্সপেন্সের জন্য মানে মেডিকেল এক্সপেন্সের জন্য যদি এই টাকাটা আপনি উইড্র করেন তখনও এটার কোনো ট্যাক্সেবল নয় তো এটার কিন্তু অনেকখানি বেনিফিট এবং এই টাকাটার একটু ইয়ে হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে আমরা যারা সিঙ্গল এইচ এস এ অ্যাকাউন্ট সেখানে লিমিট হচ্ছে চার হাজার একশো পঞ্চাশ আর আমি যদি ফ্যামিলি এইচ এস এ অ্যাকাউন্ট হেলথ সেভিংস অ্যাকাউন্ট ওপেন করি তাহলে সেখানে লিমিট হচ্ছে আট হাজার পাঁচশো আরেকটা ট্যাক্স লায়াবিলিটি কমিয়ে আনার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে আমরা আগেও বলেছি এখনও বলছি স্টক লস হারভেস্টিং আমরা অনেকেই আজকাল টেন নাইনটি নাইন বি ফর্মের জন্য এখনও অনেকে অপেক্ষা করছে অনেকেই স্টকস বন্ডস এবং ক্রিপ্টোকে ক্রিপ্টোতে ইনভেস্ট করে এবং আমরা যারা স্টকস অ্যান্ড বন্ডে ইনভেস্ট করি আমাদের একটা ইউনিক উপায় আছে যে আমার ট্যাক্স কিন্তু আমি ডিসাইড করি কখন দিব কখন দিব না তার মানে আমি যখন স্টকটা সেল করি তখনই কিন্তু এটা ট্যাক্সেবল ইভেন্ট হয় আমি যদি ট্যাক্স স্টকগুলো ধরে রাখি সেল না করি এটা কিন্তু ট্যাক্সেবল ইভেন্ট নয় এখন ট্যাক্সেবল ইভেন্টটা আমি তখনই করব যখন আমি দেখব যে এটা আমাকে সাহায্য করবে আমার অনুকূলে কাজ করবে তো স্টক লস হারভেস্টিং হচ্ছে এমন একটা টুল যেটার কিন্তু সুইচটা ট্যাক্স পেয়ারের হাতে অতএব আপনারা এটা নিয়ে আরেকটু জানুন আপনারা যদি কোনো স্টক সেল করতে হয় এবং সেই সেলটা আপনার অন্যান্য প্যাসিভ ইনকামকে রিডিউস করতে যদি সাহায্য করে তখনই গিয়ে আপনি সেল করুন এবং আপনি আমরা অনেকেই জানি আপনারাও জানেন যে শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইন এবং লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইনের মধ্যে ট্যাক্সের একটা বিরাট পার্থক্য আসলে বিষয়টি অনেক বড় আজকের আলোচনার এবং আরও অনেকগুলো টিপস আছে আমি জানি তো আমার মনে হয় যে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আগামী মঙ্গলবারে আপনি যখন আবার থাকবেন তখন আমাদের সুপ্রিয় দর্শকদেরকে কারণ কেবল ট্যাক্স গতকাল থেকে শুরু হয়েছে সাবমিট করা তো সুতরাং আরও যেহেতু সাত দিন পরে আমরা এই বিষয়টি আশা করছি যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এবং প্রথমেই আলোচনা করব সেই প্রতিযোগিতা আমাদের সময় নেই সময়ের দড়িতে বাধা আমাদেরকে অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে জনাব পারভেজ কাজে আপনি ব্যস্ত মানুষ কারণ এখন আপনাদের হারভেস্টিং পেরিয়ড চলছে সেটা রেখে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকে বেশিরভাগে আমাদের দর্শকদের প্রশ্ন আমরা নিয়েছি কারণ ট্যাক্স যেহেতু একদম চলছে তারা অনেক প্রশ্ন আছে অনেক সমস্যা আছে সে বিষয়গুলো আপনি বলেছেন সত্যি আমরা ঋদ্ধ আমরা প্রাণিত 
ধন্যবাদ রানা ভাই ধন্যবাদ টিবিএন দর্শক বৃন্দ যারা আমাকে শুনলেন সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ যে যতটুকু আমরা আলোচনা করেছি বেশিরভাগই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আবারো বলে রাখি প্রশ্নের উত্তরটা আমরা দিয়েছি আমাদের অতিথি যে প্রশ্ন দিয়েছেন এটা তার নিজের সমতামত এবং তিনি আইনসিদ্ধভাবে তিনি যতটুকু জানেন সেটুকুকে উপর ভিত্তি করে তিনি ওনার মতামত দিয়েছেন গ্রহণ করা না করাটা আপনাদের বিষয় আশা করি আপনাদের অনুষ্ঠান খুবই ভালো লেগেছে যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই শুভরাত্রি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর